আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের সৃজনশীল গুলো নিয়ে তো আজকে যে সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো কুমিল্লাপুর 2017 সালে এসেছিল তো এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে সেই উদ্দীপকে লেখা আছে যে পূরবীদের বাড়িতে অনেকগুলো কুল গাছ থাকলেও কোনটিতে ভালো মানের কুল ছিল না ফলন ও কম ছিল তাই সে ভালো ফলন পাওয়ার জন্য পাশের বাড়ির রানুদের ভালো জাতের কুল গাছকে নিজেদের গাছে অঙ্গজ প্রজনন প্রক্রিয়ায় প্রতিস্থাপন করে এতে সে আশাতীত ফল পায় তো এখান থেকে চারটি প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো হলো কতে বলা হয়েছে প্রজনন প্রধানত কত প্রকার খতে টিউবার বলতে কি বোঝায় গতে পূরবি কিভাবে উক্ত প্রক্রিয়াটি সংগঠিত করেছে ব্যাখ্যা করে এবং ঘতে পূরবি উক্ত প্রক্রিয়াটি বেছে নেওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো তো কতে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে প্রজনন প্রধানত কত প্রকার আচ্ছা প্রজনন জিনিসটা কি প্রজনন হলো যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বা প্রাণী ইনফ্যাক্ট জীব যে প্রক্রিয়ায় তার অনুরূপ সৃষ্টি করে সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু প্রজনন বলা হয়ে থাকে প্রজনন সাধারণত দুই প্রকার একটা হচ্ছে যৌন প্রজনন আর একটা অযৌন জনন অর্থাৎ যৌন জনন ও অযৌন জনন এটা ছিল হচ্ছে প্রজননের প্রকারভেদ এরপরে খতে বলা হয়েছে যে টিউবার বলতে কি বোঝাও এখানে যে টিউবারের কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু একটা অযৌন জননের যে অঙ্গজ জননের যে ভাগটা আছে সেটার একটা ভাগ টিউবার তো টিউবার জিনিসটা কি কিছু কিছু উদ্ভিদে মাটির নিচের যে শাখার অগ্রভাগ থাকে সেটা কি করে খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হয় অর্থাৎ আকারে বড় হয় যেটা পরবর্তীতে কন্দের সৃষ্টি করে এই জিনিসটাকেই কিন্তু টিউবার বলা হয়ে থাকে কি করে দেখো মাটির নিচে শাখার অগ্রভাগ খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্ফীত হয় অর্থাৎ আকারে বড় হয়ে যায় এবং কন্দের সৃষ্টি করে একেই কিন্তু টিউবার বলা হয়ে থাকে টিউবারের যদি উদাহরণ বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু আলু একটা হচ্ছে উদাহরণ মানে এটা হলো রূপান্তরিত এই যে কাণ্ডের মাধ্যমে অর্থাৎ শাখার অগ্রভাগটা কিন্তু খাদ্য সঞ্চয় করে পরবর্তীতে একটি ফলে পরিণত করছে তো এখানে যে কন্দ আছে সেই কন্দটা কিন্তু পরবর্তীতে জননের কাজেও সহায়তা করে থাকে তো এটার গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু গর্ত দেখা যায় গর্তগুলোকে চোখের মতো মনে হয় এই প্রত্যেকটি চোখে কিন্তু একটি করে হলো কুড়ি থাকে আর এই প্রতিটি চোখ থেকে একটি স্বাধীন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় যেমন বললাম আলু প্রত্যেকটি চোখ থেকে একটি করে স্বাধীন উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে আর এই যে প্রক্রিয়াটা এটাই কিন্তু হলো টিউবার প্রক্রিয়া অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি স্বাধীন ফলের সৃষ্টি হচ্ছে তো এটা ছিল হচ্ছে টিউবার বলতে কি বোঝায় এরপরে গতে বলা হয়েছে পুরোবি কিভাবে উক্ত প্রক্রিয়াটি সংগঠিত করেছে সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করো কোন প্রক্রিয়া খেয়াল করো যে তাদের তাদের যেহেতু কোনো ভালো মানের কুল ছিল না অর্থাৎ ফলন ভালো ছিল না কুল গাছের তখন সে পাশের বাড়ির হলো রানুদের যে ভালো ভালো জাতের কুল গাছ আছে সেটা কি করেছে নিজেদের গাছে অঙ্গজ প্রজনন প্রক্রিয়ায় প্রতিস্থাপন করেছে তো এই যে প্রক্রিয়াটি আমরা আগেই বললাম যে অনেক ধরনের কিন্তু জনন রয়েছে তো সেটার সেটার ভিতরে কিন্তু কৃত্রিম অঙ্গজ জনন একটি হলো ভাগ অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়াটি সংগঠন করার যে প্রক্রিয়াটি তো এখানে পুরোবি যে প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করেছে সেটার নাম কিন্তু কলম বা গ্রাফটিং তো এই জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে যে যদি কোনো একটা গাছে বা উদ্ভিদে যদি ফলের যেই ফলনটা আছে সেটা ঠিক মতো না হয় অর্থাৎ জাতটা যদি খুব একটা ভালো না হয় তাহলেও কিন্তু কৃত্রিমভাবে সেটার যে উৎপাদন আছে সেটা কিন্তু আরও বেশি হলো মানসম্মত করা যায় এবং ফলনও কিন্তু বাড়ানো যায় কিভাবে কলম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তো এই প্রক্রিয়াটি করার জন্য পুরোবিকে প্রথমে কি করতে হবে যে গাছটিতে ফলন হচ্ছে ভালো হয় সেই গাছটার একটি সুস্থ সতেজ শাখা নির্বাচন করতে হবে তার পরে উপযুক্ত স্থানে বাকল কিছুটা হচ্ছে কেটে নিতে হবে কেটে নেওয়ার পরে ওই স্থানে কি করতে হবে যে মাটি ও গোবরের একটা মিশ্রণ তৈরি করতে হবে মিশ্রণটি তৈরি করে ওই স্থানে লাগিয়ে সেফালন টেপ বা পলিথিনের সাহায্যে হলো ভালোভাবে মুড়ে দিতে হবে ওই যে মাটি আর যে গোবরের যে মিশ্রণটি ছিল যাতে করে পরবর্তীতে এই মাটি আর গোবরের যে মিশ্রণটা সেটা যেন খসে পড়ে না চায় এবং নিয়মিত কিন্তু সেখানে পানি দিতে হবে তো এই প্রক্রিয়াটি করতে থাকলে এক পর্যায়ে দেখা যাবে কি সেখান থেকে কিন্তু মূল গদাচ্ছ 
অর্থাৎ একটা নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে তখন কি করতে হবে সেই উদ্ভিদটা নিয়ে কিন্তু মাটিতে যদি রোপণ করা হয় তাহলে ওইটার ভিতরে সব বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু তার মাতৃ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কিন্তু সমান হবে আর এই কলমটা যেটা করা হয় এটা করা হয় সেই সময় যখন বীজের মাধ্যমে সাধারণত বীজের মাধ্যমেই কিন্তু হলো গিয়ে মাতৃ উদ্ভিদ থেকে সন্তান উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়ে থাকে তো যদি বীজের মাধ্যমে যে উদ্ভিদগুলো সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য যদি মাতৃ উদ্ভিদের সমান না হয় অর্থাৎ নতুন উদ্ভিদগুলোতে যে ফলের মান বা ফলন মাতৃ উদ্ভিদের যদি সমান না হয় তখন কিন্তু এই কলম প্রক্রিয়াটি করা হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় কিন্তু ওই যে যে ফলনের মানটা আছে সেটা কিন্তু অনেক বেশি হারে বাড়ানো যায় তো এইটা হচ্ছে ছিল যে পুরোবি যে প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করেছিল সেই প্রক্রিয়াটির বর্ণনা এরপরে ঘটে বলা হয়েছে যে পুরোবি উক্ত প্রক্রিয়াটি বেছে নেওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো কোন প্রক্রিয়া ছিল যে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়া এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে কোনো একটি গাছ রোপণ করলে সেখানে ফলের যে যে মানে যে পরিমাণ আকারে আশা করা হয় যে ফলন হবে বা ফলের যে ফলের যে মানটা সেটা কিন্তু যথেষ্ট মানসম্মত হয় না সেক্ষেত্রে কি করা হয় কলম পদ্ধতিটা অবলম্বন করা হয় অর্থাৎ মাতৃ উদ্ভিদের চাইতে যদি তার যে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করছে সেটাতে ফলন বা ফলের মানটা যদি মানসম্মত না হয় বা উন্নত মানের না হয় সেক্ষেত্রে কলম প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এ প্রক্রিয়ার ফলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফলন বাড়ানো যায় এমন কি ফলের মানও কিন্তু অনেক বেশি উন্নত করা যায় আর এই সকল প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় সাধারণত হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবসায়িকভাবে লাভ পাওয়ার জন্য কিন্তু এই ধরনের যে কলম আছে বা গ্রাফটিং এই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু অবলম্বন করা হয়ে থাকে তো এখানে কি বলা হয়েছে যে পুরোবি উক্ত প্রক্রিয়াটি বেছে নেওয়া যৌক্তিকতা হচ্ছে বিশ্লেষণ করা হল বিশ্লেষণ করো তো অবশ্যই এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে বেছে নেওয়া যৌক্তিক কারণ এই জন্যই যে যেহেতু তার গাছে মানসম্মত ফল সে পাচ্ছে না যেখানে ফলন অনেক বেশি কম হচ্ছে তো সে কি করছে শুধুমাত্র যে গাছটাতে ফলন ভালো হয় অর্থাৎ জাতটা ভালো সেই গাছে কলম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু নতুন একটা উদ্ভিদ সে হচ্ছে উৎপন্ন করছে বা সৃষ্টি করছে এবং কি করছে নিজেদের গাছের অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় হলো প্রতিস্থাপন করছে যার ফলে সে আরও বেশি ভালো মানের ফল পাচ্ছে তার ফলনও বৃদ্ধি পাচ্ছে তো অবশ্যই এই প্রক্রিয়াটি বেছে নেওয়ার তার যৌক্তিকতা রয়েছে যেহেতু সে বীজের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারছে না সেজন্য কলমের অবলম্বন নিয়েছে অর্থাৎ কলম প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সে তার যে ফলন রয়েছে ফলের ফলন রয়েছে সেটা হচ্ছে বৃদ্ধি করছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই পুরবীর এই যে কলম প্রক্রিয়াটি বেছে নেওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে তো এইখানে কি ছিল এই সৃজনশীলের প্রথমে কিন্তু একটি উদ্দীপক ছিল সেই উদ্দীপকে বলা ছিল যে পুরবি একটি মেয়ে তাদের বেশ কিছু কুল গাছ আছে কিন্তু সেখানে কিন্তু ফলন অনেক বেশি কম কিন্তু তাদের পাশের বাসায় রানু যারা রয়েছে তাদের গাছে অর্থাৎ কুল গাছের মান অনেক ভালো এবং ফলের ফলনও অনেক বেশি তো সে কি তো পুরোবি কি করলো যে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের নিজেদের গাছের অর্থাৎ এই যে ভালো জাতের কুল গাছকে নিজেদের গাছে অঙ্গজ প্রজনন প্রক্রিয়ায় প্রতিস্থাপন করলো এরপরে কত বলা হয়েছিল যে প্রজনন প্রধানত প্রধানত কত প্রকার প্রজনন হলো যে প্রক্রিয়ায় জীব তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে সে প্রক্রিয়াকেই কিন্তু প্রজনন বলা হয়ে থাকে প্রজনন সাধারণত দুই প্রকার একটা হলো যৌন জনন আর একটা হলো অযৌন জনন বা প্রজনন এরপরে ক্ষতে বলা হয়েছিল যে টিউবার বলতে কি বোঝায় টিউবার কিন্তু অঙ্গজ জনন এর একটি ভাগ তো টিউবারটা হলো কিছু কিছু উদ্ভিদে দেখা যায় যে মাটির নিচের শাখার অগ্রভাগ খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে হলো স্ফীত হয়ে যায় অর্থাৎ আকৃতিতে বড় হয় হয়ে কি করে কন্দে সৃষ্টি করে তো এটাকেই কিন্তু টিউবার বলা হয় আর এই যে কন্দ বলা হচ্ছে এটা কিন্তু পরবর্তীতে জনন কাজে সহায়তা করে থাকে এই কন্দের গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত দেখা যায় এবং প্রতিটি গর্তকে কিন্তু অনেকটা চোখের মতো দেখায় আর প্রতিটি চোখে একটি করে কুড়ি সৃষ্টি হয় এবং প্রতিটি চোখ থেকেই কিন্তু একটি স্বাধীন উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে যেমন টিউবার মাধ্যমে যে ফলের সৃষ্টি হয় সেরকম একটা উদাহরণ হচ্ছে আলু তো এটা ছিল হলো টিউবার এরপরে গতে বলা হয়েছিল যে পুরোবি কিভাবে উক্ত প্রক্রিয়াটি সংগঠিত করছে ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ কিভাবে সে 
এই যে প্রতিস্থাপন করছে ভালো জাতের কুল গাছকে নিজেদের নিজেদের গাছে অঙ্গদ প্রজনন প্রক্রিয়া কি করলো প্রতিস্থাপন করলো এই যে প্রক্রিয়াটি এটাকে কিন্তু কলম বা গ্রাফটিং বলা হয়ে থাকে তো এই প্রক্রিয়াটি কিভাবে করতে হয় প্রথমে যেটি যে গাছটি হলো ভালো ফলন দিচ্ছে সেই গাছটির একটি সুস্থ সতেজ শাখা নির্বাচন করতে হবে এরপরে সেই শাখার একটা উপযুক্ত অংশ হলো অংশের বাকল হলো খুলে ফেলতে হবে এরপরে কি করতে হবে একটি মাটি ও গোবরের মিশ্রণ তৈরি করে ওই জায়গাটিতে আমাদের সেই মিশ্রণটা হচ্ছে লাগিয়ে দিতে হবে এবং সেফালন টেপ বা পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে মুড়ে দিতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে ওই যে মাটি আর গোবরটা আমরা লাগালাম সেটা যাতে খসে না পড়ে এরপরে সেই স্থানটিতে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ পানি দিতে হবে নিয়মিত দেওয়ার পরে কয়েকদিন পর দেখা যাবে সেখান থেকে মূলের সৃষ্টি হয়েছে তখন কি করতে হবে মূল সহ যে উদ্ভিদটা ওখানে সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে কেটে একটা ভালো জায়গায় হচ্ছে রোপণ করতে হবে অর্থাৎ মাতৃ উদ্ভিদ থেকে ওই অংশটা কেটে আলাদাভাবে রোপণ করতে হবে এবং সেখান থেকে কিন্তু নতুন একটি গাছ পাওয়া যাবে যেটার বৈশিষ্ট্য আশা করা হয়ে থাকে যে মাতৃ উদ্ভিদে যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে সেটার সাথে হলো সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যথেষ্ট মিল থাকবে এই যে কলম প্রক্রিয়া বা কৃত্রিম অঙ্গজ প্রক্রিয়াটি অঙ্গজ জননের যে প্রক্রিয়াটি এটি তখনই কিন্তু গ্রহণ করা হয় যখন বীজের মাধ্যমে যে প্রজননটা হচ্ছে বা বীজের মাধ্যমে যে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হচ্ছে সেটা যদি মাতৃ উদ্ভিদের সমান বৈশিষ্ট্যের না হয় সেক্ষেত্রে এই কৃত্রিমভাবে অর্থাৎ জোর করে এই জননটা হলো ঘটানো হয়ে থাকে তো এটা ছিল পুরোবি যেভাবে এই প্রক্রিয়াটি সংগঠিত করলো সেই প্রক্রিয়াটি বা সেই ব্যাখ্যাটি এরপরে ঘটে বলা হয়েছিল পুরোবি উক্ত প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ কলম প্রক্রিয়াটি বেছে নেওয়ার মধ্যে যুক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে হবে তো পুরোবি কেন এই পদ্ধতিটি বেছে নিয়েছে এজন্যই বেছে নিয়েছে যে তাদের যে গাছগুলো ছিল সেটার কিন্তু ফলের মান যথেষ্ট উন্নত ছিল না অনুন্নত ছিল এবং ফলনও খুব একটা বেশি ছিল না অথচ তাদের পাশের বাড়িতে রানুদের গাছের ফলন অনেক ভালো ছিল অর্থাৎ ওই গাছটি জাতটি অনেক বেশি উন্নত ছিল তো পুরোবি নিজেদের ফলন বৃদ্ধি করার জন্য কি করলো এই কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে অর্থাৎ গ্রাফটিং এর মাধ্যমে যেটা প্রক্রিয়াটি হলো প্রথমে একটি ভালো গাছের ভালো জাতের গাছ আমাকে নির্বাচন করতে হবে সেখানের একটি সুস্থ শাখা হলো নির্বাচন করে সেটার একটা অংশের বাকল খুলে ফেলতে হবে এবং সে জায়গাটায় মাটি ও গোবরের একটি মিশ্রণ ভালোভাবে লাগাতে হবে যার তারপরে সেটাকে পলিথিন দিয়ে মুড়ে ওইটাকে হচ্ছে সংরক্ষণ করতে হবে জায়গাটি ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে প্রত্যেক দিন হচ্ছে পানি দেওয়ার ফলে সেখানে কিন্তু একটি নতুন একটা উদ্ভিদের সৃষ্টি দেখা যায় বা কি হচ্ছে মূলের সৃষ্টি হবে পরবর্তীতে মাতৃ উদ্ভিদ থেকে ওই অংশটি কেটে হলো আলাদা করে রোপণ করতে হবে তো এই যে কলম প্রক্রিয়াটি এটার মাধ্যমে কি হয় এই যে নতুন একটি উদ্ভিদ সৃষ্টি হচ্ছে সেটার বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু মাতৃ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সমান হবে অর্থাৎ খেয়াল করে এখানে কিন্তু বীজের মাধ্যমে কোনো নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়নি এখানে কিন্তু জোর করে অঙ্গের মাধ্যমে বা একটি শাখার মাধ্যমে কিন্তু করানো হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ার ফলে কি হচ্ছে পুরোবিদের যে নতুন সে একটি উদ্ভিদ পাবে সেখানে সেটাতে কিন্তু ফলের মান অনেক বেশি উন্নত হবে এবং ফলনও বেশি হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় কিন্তু অনেকগুলো উদ্ভিদ সে সৃষ্টি করতে পারবে তো এই সকল দিক বিবেচনা করলে কিন্তু অবশ্যই তার এই প্রক্রিয়াটি বেছে নেওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে তো পুরোবি কি করেছে কলম প্রক্রিয়া অর্থাৎ কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের কিন্তু সাহায্য নিয়েছে তার তাদের কুল গাছের ফলন বৃদ্ধির জন্য এবং ফলের মানও উন্নত করার জন্য সেই জন্য তার এই প্রক্রিয়াটি বেছে নেওয়ার পিছনে যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ